வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் குக்கிங் ஃபார் லைஃப் இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பேர் வந்து ட்விஸ்டட் டோனட் டோனட்ஸ்னாலே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது பாருங்கள் சாப்பிட ரொம்ப சாஃப்டாக அதே நேரம் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாகவும் இருந்தது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா மைதா வேணும் எக்கு அப்புறம் பட்டர் ஈஸ்ட்டு அப்புறமா சுகர் மில்க்கு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து எக்கை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கிறேன் அப்புறமா பட்டரை வந்து கொஞ்சம் உருக்கி எடுத்துட்டு அதில் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் போட்டுக்கலாம் மில்க் வந்து நம்ம வார்ம் மில்காக எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்புறமா டூ டேபிள் ஸ்பூன் மில்க்கையும் ஊற்றிக்கோங்க மில்க் வந்து கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கணும் அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் வந்து சால்ட் இல்லை போட்டுக்கோங்க அப்புறமா ஈஸ்ட் வந்து ஒரு செவன் கிராம் அளவுக்கு போடணும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வந்து ஒரு செவன் கிராம் வரும் ஒரு நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஈஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து மைதா மாவை மிக் போட்டுக்கலாம் மைதா மாவை வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நான் அந்த ஒன் கப்புக்கு ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே நான் மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த லிக்யூடை எடுத்து இதில் போட்டு நல்லா பசிஞ்சிக்கலாம் மாவை வந்து மில்க்கை வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஊற்றி நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிடுவோம் ஸோ நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இதை திரும்பவும் ஒரு பவுலில் வச்சு கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் மூடி வச்சிடுவோம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம கழித்து பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து மாவு வந்து டபுள் சைஸில் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இதை திரும்பவும் எடுத்து நல்லா நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா உருட்டி பசைஞ்சிட்டு இதை வந்து ஈக்கல் பார்ட்டாக பிரித்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கலாம்
அப்புறமா ஒவ்வொரு பாலில் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டில் வந்து கொஞ்சம் மாவு துவிக்கிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து உருட்டி எடுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சென்டரில் கொஞ்சம் முதல்ல உருட்டுங்க அப்புறம் வந்து ஓரத்தில் ரெண்டு கையும் வச்சு உருட்டி நீளமாக உருட்டி எடுத்துக்கணும் நீளமாக திரி மாதிரி நம்ம இதை உருட்டி எடுத்துக்கணும் உருட்டி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஜடப்புன்ற மாதிரி நம்ம இதை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி வச்சுருவோம் இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையுமே உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கீ தடவி திரும்பவும் நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து இதை அப்படியே ஊற வைப்போம் திரும்பவும் இது வந்து டபுள் சைஸ்க்கு அப்படியே பொங்கி வரும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் வந்து ஆயில் ஊற்றிட்டு ஆயில் சூடானோடனே நம்ம இதில் ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிட வேண்டியது தான் பாருங்கள் இது வந்து நல்லா டபுள் சைஸாக பொங்கி வந்துடுச்சு இனி நம்ம வந்து எடுத்து இதில் பொறிச்சுக்கிட வேண்டியது தான் கொஞ்சம் சைஸ் முன்னப்பெல்லாம் வந்திருக்கும் பட் இட்ஸ் டேஸ்ட் வந்து அப்படி சூப்பராக டோனட் டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சுங்க நீங்கள் கட்டாயம் இதை ட்ரை பண்ணி கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டைமில் வந்து நம்ம டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாக இது கூட இதை சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவ்வளோ நம்ம பொறிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம பவுடர் சுகர் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து இதை பரட்டி எடுத்துட வேண்டியது தான் சும்மா கூட சாப்பிடலாம் அப்படி ஒரு சால்ட்டாகவும் லைட் இனிப்பாகவும் இருந்தது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சூடாக சாப்பிடும்போது அங்கே எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்